Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Turp yani latince adıyla Raphanus sativus, turpgiller yani Brassicaceae ailesinden kökleri ve yaprakları yenebilen ve hızlı büyüyen tek ya da çok yıllık türleri olan bir bitkidir. Turbun çiğ olarak tüketilen, boyutu, rengi ve tadı farklı pek çok türü bulunur. Turp sevilen bir salata malzemesi olmanın yanı sıra hayvan yemi olarak da kullanılabilir. Hatta tohumlarının yağı için üretilen ve uzun beyaz renkli havuçlara benzeyen daikon turpları da vardır. Yanı sıra biyodizel için %48 oranında bitkisel yağ içeren yaban turbu tohumları da kullanılır. Ama bunlardan elde edilen yağ insanlar için zehirlidir. Daikon türünün akrabası olan ve ağırlığı 45 kiloyu bulan dev sakurajima turpları ise boyut olarak en büyük olan türüdür. Yabani formlarının burada bulunmasından ötürü kökeninin Güneydoğu Asya olduğu düşünülen turp, Avrupa'da Roma İmparatorluğu öncesine ehlileştirilen bir bitkidir. Hatta Amerika'ya Avrupa üzerinden geçen ilk tarımsal bitkilerdendir. Turp yetiştirmek aslında çok da zahmetli bir şey değildir. Turp bol güneş alan, kumlu ve drenajı iyi olan toprakları sever. Bitkinin tohumları 3 ya da 4 günde çimlenir. Hatta bitkinin latince adı olan Raphanus da çabuk çıkan anlamına gelir. Turp 3 veya 4 hafta içinde de yenebilecek olgunluğa ulaşır. Soğuk olan bölgelerde bu süre yaklaşık 2 aya kadar uzayabilir. Bitki hızlı büyümesi nedeniyle çocukların bitki yetiştirme eğitiminde kullanılabilecek bir türdür ve birkaç zararlı dışında bitki hastalıklarından da pek etkilenmez. Turpun toprakta gereğinden uzun bırakılması ise bitkinin tadını acılaştırır. Turpu aynı zamanda bahçenizdeki diğer sebzeleri korumak için de yetiştirebilirsiniz. Çünkü kokusuyla yaprak bitlerini ve karıncaları, salatalık, domates ve kabağa dadanan böcekleri uzak tutar. Turpun özellikle salatalık, frank maydanozu, marul, bezelye ile beraber ekilmesi tavsiye edilir. Bahçe çiçekleri arasında latin çiçeği ile yani Tropaelum majus ile iyi anlaşan turp, zufa otu ile yani Hisopus officinalis ve dere otu yani Anetum graveolens ile pek geçinemez. Turp sevilen bir sebze olmasının haricinde şifalı bir bitki olarak da kullanılır. Hani turp gibi deriz ya, bunu boşuna demiyormuşuz. Turbun işte açıcı, yatıştırıcı, antioksidan, saç, tırnak ve dişleri güçlendirici etkileri olduğu bilinir. Özellikle astım, boğmaca ve bronşit gibi solunum problemleri olanlar için ise oldukça faydalı olduğu iddiası var. Ben de kronik bir hal alan bronşit için zararsız görünen bir de ilaç tarifi bulmuştum. Yapım oldukça kolay fakat maalesef vegan bir çözüm olmadığı için bana uygun değil ama belki sizin işinize yarayabilir. Tarif şu şekilde. Turpun içi oyularak bal ile doldurulur. Turbun altına küçük bir delik açılarak bir kabın üzerine yerleştirilir. Bir gece boyunca kaba sızarak biriken bal ilaç olarak tüketilir. Güzel Türkçemizde incelik ve terbiyeden yoksun, durup dururken insanın keyfini kaçıran insanlara bayır turbu denir. Oysa turp aynı zamanda eğlenceye düşkün olan bir bitkidir. Turp, Japonların her yeni yılın 7. gününde kutladıkları geleneksel 7 ot yani Nanakusa no Sekku festivaline konu ve konuk olan 7 bitkiden biridir. Meksikalılar da yeni yıl eğlencelerinin bir parçası olarak her yıl Aralık ayının 23'ünde Turplar Gecesi yani Noche de los Rabanos'u kutlar. Tıpkı Cadılar Bayramı'nda bal kabaklarını oydukları gibi turpları oyarak çeşitli figürler yaparlarmış. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.